Tại sao phương pháp thể học Glenn Norman là vô cùng quan trọng, góp phần can thiệp thành công của trẻ chậm nói? Ba mẹ sẽ tìm thấy câu trả lời hết sức rõ ràng và chi tiết sau khi mà chúng ta xem xong video này. Để từ đó thì chúng ta chỉ cần tập trung vào hành động thôi. Đội ngũ của mẹ Việt thì đã dành hơn 2 năm qua để tập trung đào tạo hàng ngàn ba mẹ có con chậm nói, sử dụng hiệu quả phương pháp thể học Glenn Norman. Bản thân mình đã dành nguyên một ngày để tổng hợp những thắc mắc, câu hỏi nổi bật của ba mẹ, sau đó quay dựng và tinh chỉnh thành một video chất lượng gói gọn trong vòng 30 phút. Ở đây đã đúc kết những cái thông tin quan trọng nhất về phương pháp thể học với trẻ chậm nói. Vì vậy, ba mẹ đừng tiếc 30 phút tập trung tuyệt đối để nghe kỹ những chia sẻ trong video này. Hành động ngày hôm nay của chúng ta sẽ quyết định đến thành công trong tương lai của các con. Ba mẹ học hành càng nghiêm túc, càng tập trung thì hiệu quả nó sẽ đến sớm và sẽ càng tốt. Ba mẹ ạ. À. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi vào các câu hỏi nhé. Câu hỏi số 1 Phương pháp Glenn Norman là gì? Thì ở đây mình xin trả lời như thế này Phương pháp Glenn Norman Đó là phương pháp dạy trẻ phát triển ngôn ngữ Và nhận thức Một cách nhanh chóng, hiệu quả, bền vững Thông qua những cái tấm thẻ trực quan sinh động như thế này Chúng ta cùng quan sát Đầu tiên là những tấm thẻ về thế giới xung quanh Bao gồm những hình ảnh thật Về đồ vật, con vật Về bộ phận cơ thể người Và tất cả mọi thứ ở thế giới xung quanh của các con Loại thẻ thứ hai đó là loại thẻ chữ, bao gồm thẻ từ đơn, thẻ từ ghép. Loại thẻ số 3 đó là loại thẻ bao gồm những cái con số toán học để các con học về các mặt mặt của các con số. Và loại thẻ số 4 đó là loại thẻ bao gồm những cái chấm đốt đỏ ở trên cái mặt thẻ như thế này để giúp con tìm hiểu về lượng, về bản chất của toán học. Phương pháp của Lenormand thì ứng dụng cái khả năng chụp hình nguyên mảng của não phải để có thể giúp trẻ tiếp nhận sau đó thì ghi nhớ thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng Thông qua cái việc mà chúng ta cháo thẻ nhanh như thế này Quả táo, chim cánh cụt, gấu trúc, sư tử Đó, cái việc cháo thẻ nhanh một hình trên dây Ba mẹ nhé Những ba mẹ mà đã tham gia vào câu lạc bộ phát triển ngôn ngữ yêu đích của mẹ Việt ấy Thì chúng ta đã được đào tạo rất là kỹ về khoa học phát triển não bộ của trẻ Để chúng ta hiểu và chúng ta tận dụng được cái vai trò chức năng của não trái và não phải ở đây thì ba mẹ quan sát lên trên màn hình này Chúng ta có thể nhìn vào cái hình ảnh này Chúng ta hiểu rằng là uh, Não phải thì dùng để ghi nhớ Còn não trái thì dùng để phân tích tỉ mỉ đó Cái trí nhớ của não phải Thì là trí nhớ dài hạn Còn trí nhớ của não trái thì là trí nhớ ngắn hạn Cái điều đặc biệt ở đây ấy, Đó là não phải thì có khả năng ghi nhớ Và xử lý thông tin lên nhanh gấp Hàng triệu lần so với não trái Và quan trọng là khả năng Ghi nhớ bằng não phải của trẻ sẽ phát triển mạnh nhất trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi Đặc biệt là trong giai đoạn con từ 0 đến 3 tuổi ba mẹ nhé đó Do đó là chúng ta để mà chúng ta có thể là um, Phát triển não phải cho con ấy Thì chúng ta cần phải hàng ngày cung cấp một cái lượng lớn Những cái thông tin thông qua hình ảnh với cái tốc độ cao Để các con ghi nhớ Thực hành đó, Từ đó thì chúng ta có thể thấy rằng là uh, Phương pháp thể học Glenn Norman Rất là phù hợp để hình thành và phát triển ngôn ngữ trong giai đoạn 0 đến 6 tuổi Đồng thời đây cũng là cái giai đoạn vàng để chúng ta can thiệp những cái vấn đề về ngôn ngữ cho con Chúng mình thì cũng đã có hàng chục bài viết và video chia sẻ chi tiết về phương pháp thể học của Glenn Norman này Thì chúng ta chỉ cần xem ở trên kênh youtube Phạm Tuần Mẹ Việt hoặc là blog mẹ việt vn Rồi cái câu hỏi số 2 đó là à, Tại sao phương pháp thể học Glenn Norman thì lại cần thiết với trẻ chậm nói Thì có ba cái lưu ý quan trọng mình muốn nhấn mạnh với ba mẹ ở đây Cái thứ nhất đó là tính cấp thiết Thì ba mẹ biết đấy Đa phần các con chậm nói đều đến từ cái nguyên nhân là các con bị thiếu hụt ngôn ngữ đầu vào Thiếu hụt một cái lượng lớn thông tin đầu vào Đó, Ví dụ các con xem thiết bị điện tử TV quá nhiều Các con không được uh, ba mẹ giao tiếp nói chuyện với con hàng ngày Với cái thông tin phù hợp với các con đó. Thế nên là chúng ta cần một cái phương pháp làm nào để cung cấp được một cái lượng lớn thông tin đó Thì phương pháp của Len Norman này Ở đây mỗi lần chúng ta dạy Chúng ta sẽ cung cấp cho con tới vài chục thẻ ba mẹ nhé đó, ví dụ như là 10 đến 20 thẻ thế giới xung quanh Rồi thì từ 5 đến 10, 15 thẻ về về từ, về lượng Thì sẽ giúp để cung cấp được cái lượng lớn thông tin cho các con Và cung cấp cái lượng lớn đó thì các con có tiếp thu được không? Đó là cái lưu ý số 2 Đó là tính hiệu quả Tính hiệu quả của phương pháp thì đã được chứng minh thông qua cả nghiên cứu và thực tiễn Thông qua những cái hình ảnh hết sức là trực quan và sinh động như thế này Sau đó để cháo với cái tốc độ đúng theo quy định của phương pháp Sẽ giúp kích thích não phải hoạt động và nó rất là hiệu quả trong cái việc mà giúp trẻ tiếp nhận và ghi nhớ thông tin 
Cái lưu ý số 3 đó là các bạn chậm nói đến từ các nguyên nhân như là rối uh, loạn phổ tự kỷ hoặc là chậm phát triển trí tuệ. Thì ba mẹ biết đấy, với đặc điểm của trẻ rối loạn phổ tự kỷ đó là các con gặp rất nhiều khó khăn trong việc mà tư duy tưởng tượng và các con thường là sẽ học hiệu quả hơn rất là nhiều nếu như mà chúng ta cung cấp được những cái hình ảnh trực quan sinh động. Ví dụ chúng ta nói mà con cá một cách, con nói là con cá đi thì sẽ rất là khó cho bạn ấy tưởng tượng thế nào là con cá. Nhưng chúng ta đưa cái hình ảnh con cá ra thì các con sẽ vừa nhận cái hình ảnh này kết hợp với cái ngôn ngữ cung cấp vào là con cá thì các bạn rất là dễ hiểu và dễ tiếp thu. Còn với các bạn mà chậm phát triển trí tuệ thì chúng ta cũng thấy rằng là não bộ của các con cần rất nhiều cái kích thích để được cải thiện. Và với phương pháp này thì chúng ta có thể dạy con một ngày từ 1 đến 3 lần. Mỗi lần cháo thẻ như vậy sẽ giúp não bộ của con được kích thích, được tư duy và từ đó nó có cơ hội để được cải thiện. Ờ, ngoài ra thì còn một cái lưu ý quan trọng này nữa này, cái phương pháp thể học Glenn Norman sẽ giúp các con tránh xa được thiết bị điện tử bởi vì hoàn toàn là tương tác cháo thẻ giữa mẹ và con thôi. Đó, để từ đó thì chúng ta sẽ hạn chế được cái hậu quả đến từ cái việc lạm dụng thiết bị điện tử. Về tác hại của thiết bị điện tử thì mình cũng đã có cái bài chia sẻ rất là chi tiết đồng thời quy định về cái thời lượng có thể xem cho các bạn uh, tùy theo từng độ tuổi và tùy theo cái mức độ chậm nói của con. Thì ba mẹ xem cái bài chia sẻ này trên cộng đồng mẹ Việt nhé. Tự chung lại, với những cái ưu điểm về tính cấp thiết, tính hiệu quả, cũng như là cái việc uh, tiết kiệm thời gian, giảng dạy, rồi tiết kiệm chi phí, chỉ cần một bộ giáo cụ duy nhất, đó, rồi dễ dàng áp dụng, thì phương pháp gần Lenormand nó cần như là cái phương pháp gối đầu giường của tất cả các ba mẹ cho có con trong cái đoạn 0 đến 6, đặc biệt là các ba mẹ mà có con chậm nói trước khi mà chúng ta nghĩ đến việc là chúng ta áp dụng những phương pháp khác. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem cái hiệu quả của phương pháp thể học của Lenormand với một bé chậm nói đã được mẹ Việt hỗ trợ qua video dưới đây nhé. Còn bướm con, còn hổ con, còn ảo con, còn tồm con, còn gấu con, còn rùa con, còn mũi con, còn nhau con. Còn dễ con, con thỏ con, còn nhện con, còn kiến con gà, còn gà trống con, còn lợn con, còn cua giải bạn con, con con chó giỏi quá con, còn bò con chín, cánh cụt con, con khỉ con, còn ngựa con. Con cá con Chuẩn 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 đúng rồi con Con vịt con 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 Cầm con Hươu cáo Cổ giải qua bên đó Tiếp theo mẹ con mình đến Cổ xuất ra cả Nhà đúng rồi Nga giỏi quá Trung Quốc Việt Việt Nam Đức chuẩn luôn Anh Và Kỷ Pháp giỏi quá à, Hàn Quốc Hàn Quốc Đây gì nhỉ Úc giỏi Nào các mình học đến Giao củ quả nào Súp Súp lơ quả quả nhỏ quả quả thế quả quả dầu giỏi quả 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 xoài quả quả ớt quả chuối quả lên các bạn quả quả chanh giỏi quả 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 táo quả ớt quả có gì đấy nhỉ ớt quả mít quả mít quả bí bí đỏ quả quả cam quả dưa nấu quả cá nấu cả cá chua quả Đúng, quả chua ấy giỏi quả quả dưa trong clip chính là mẹ trang và bé khôi nguyên 26 tháng tuổi Ờ, ở cái thời điểm trước đó một tháng là khi mà con 25 tháng ấy Thì con vẫn chưa chịu bật âm Rồi con không có thực hiện theo mệnh lệnh Con chưa có biết nói đến những cái nhu cầu như là uh, đi vệ sinh Và hai mẹ con đã tham gia vào chương trình can thiệp chậm nói chuyên sâu của mẹ Việt MVK17 Và chỉ sau một tháng thì Khôi Nguyên đã có thể bật nói từ 60 đến 70 từ đơn Con mở rộng được cái nhận thức rất là nhiều về các sự vật, các động vật Và thậm chí là cả cờ các nước nữa
Khôi Khôi Nguyên thì tỏ ra cực kỳ hứng thú với phương pháp thể học Glen Roman này Um, tất nhiên là mẹ Trang Anh thì đã tham gia vào quá chuyên sâu Và mẹ được ngoài cái phương pháp của Len Roman này Thì mẹ cũng được các cô đào tạo từ cái phương pháp cơ bản đến nâng cao Trong việc giao tiếp, chơi với con, tích nói cho con Nên là cái hiệu quả nó mới đến nhanh như thế Câu hỏi số 3 là à, Tại sao không dùng vật thật để dạy trẻ sẽ tốt hơn là dùng thẻ hình mà Một câu hỏi rất là hay à, Về vật thật thì chúng ta có cái ưu điểm là chúng ta sẽ tận dụng được tất cả cái giác quan của con Gọi là kích thích đa giác quan đấy từ thị giác này rồi đến thính giác hay là khứu giác rồi thậm chí vị giác khi mà con ném cái vật thật đó Thế nhưng mà vật thật ở đây thì lại có những cái nhược điểm rất là lớn Thứ nhất là có nhiều vật thật chúng ta không thể kiếm để cho con tiếp xúc được Ở đây mình ví dụ như con sư tử chẳng hạn à, Phải cho con đến sở thú mới nhìn được đúng không? Thế rồi thì quả táo thì có thể này ok Thế nhưng mà khinh khí cầu là khó rồi này Hay như là à, chim cánh cục này chẳng hạn ở Việt Nam mình ấy mà muốn cho con tiếp cận với con chim cột đó là quá là khó đúng không ạ? À, khi mà kể cả những cái vật thật mà có thể có tiếp cận như là cá rô phi hay cá chép thì mua về cho con xem cũng được rất tốt. Thế nhưng mà cái tần suất mà chúng ta cho con tiếp cận nó sẽ không nhiều các mẹ. À, thứ nhất là khó kiếm vật thật. Thứ hai là cái tần suất nó không lớn. Trong cái việc mà chúng ta dùng thẻ này thì chúng ta sẽ cháo ngày từ 1 đến 3 lần con được tiếp cận lặp đi lặp lại một cái lượng lớn dữ liệu đúng không? Đó. Chúng ta có thể mua vật thật vài cái rau vài cái củ được Nhưng mà không thể nào đảm bảo cái lượng lớn cung cấp dữ liệu cho con Để bù đắp vào cái lượng mà con đang bị thiếu hụt Và cái việc dùng vật thật đấy thì sẽ giúp con phân tích tỉ mỉ cái vật đó tốt Nhưng không giúp con tận dụng được cái khả năng chụp hình nguyên mảng của não phải Với cái tốc độ cháo thẻ nhanh để đi thẳng vào cái trí nhớ của não phải của con những yếu tố này thì phương pháp thể học Glen Roman lại làm rất là tốt Bởi vì đó là ưu điểm của phương pháp như mình đã phân tích ở trên Thực tế là khi mà chúng ta áp dụng phương pháp thể học Glen Norman để chúng ta um, cung cấp thông tin cho con thông qua thể học ấy thì bên cạnh đó chúng ta hoàn toàn có thể là áp dụng các phương pháp khác như là sử dụng thêm vật thật để bổ trợ này rồi đưa con ra ngoài thiên nhiên để con được tiếp xúc với môi trường bên ngoài để con được uh, có được những cái kích thích, những cái sờ chạm với cái môi trường bên ngoài đó. Glen Norman không phải là phương pháp duy nhất Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4 à, Chỉ cần duy nhất phương pháp thể học sẽ giúp con hết chậm nói phải không? Thì như mình đã nói ở trên ấy, với trẻ chậm nói thì ba mẹ nên kết hợp nhiều phương pháp Nếu như mà chỉ cần duy nhất phương pháp thể học Thì mẹ Việt đã không cần phải cất công để giải công xây dựng nên cái chương trình can thiệp chuyên sâu Đồng hành đến 6 tháng để đào tạo ba mẹ nhiều kỹ năng kiến thức từ cơ bản đến nâng cao như vậy Đó. Ở đây thì mình chỉ muốn khẳng định rằng là uh, phương pháp thể học của Len Norman Nó là cái phương pháp mà dễ dàng áp dụng nhất Đồng thời thì nó sẽ tiết kiệm chi phí và nhìn thấy cái, cái hiệu quả nhanh nhất so với những cái phương pháp khác bởi vì sao? Thì phương pháp của Len Norman uh, nó sẽ cung cấp được cái lượng lớn dữ liệu đầu vào cho các con Rồi thì thời gian cả cái thời gian soạn bài này, soạn thẻ ấy, đến cháo thẻ cho con từng ngày khoảng ví dụ 3 lần đi Thì nó cũng chỉ tổng khoảng 15 đến 20 phút thôi Về vấn đề tài chính thì để đầu tư cho cái phương pháp này chúng ta cũng chỉ cần một cái bộ giáo cụ duy nhất Bộ giáo cụ này thì có thể áp dụng cho con từ 0 đến 6 tuổi Rồi nhà nếu mà chúng ta có nhiều anh chị em đó, thì chúng ta cũng có thể dạy chung cho các con những cái bộ thẻ này được Rất là tiết kiệm Phương pháp này thì cũng dễ dàng áp dụng, dễ dàng để bắt đầu Thế nên mà mình mới nói rằng là uh, Glen Roman là phương pháp gối đầu giường của nhiều ba mẹ Đặc biệt là sẽ dễ dàng hơn khi mà chúng ta được các cô ở bên mẹ Việt hỗ trợ tận tình từng bước Sang câu hỏi số 5 Phương pháp thể học cho trẻ chậm nói của mẹ Việt có phải lấy từ duy nhất phương pháp giáo dục sớm Glen Roman hay không? Câu trả lời ở đây là không Với phương pháp thể học cho trẻ chậm nói này Thì mẹ Việt lấy từ cốt lõi của phương pháp giáo dục sớm của Len Roman Đồng thời với những kiến thức, những kinh nghiệm của các cô mẹ Việt Trong quá trình mà chúng mình đào tạo, hỗ trợ cho ba mẹ phát triển ngôn ngữ trẻ chậm nói Thì đã tối ưu lên cái chương trình riêng cho trẻ chậm nói Bởi vì ba mẹ biết đấy, các bạn chậm nói thì các bạn ý Không chỉ là thiếu hụt ngôn ngữ Mà các bạn còn kéo theo rất nhiều vấn đề về hành vi đó, các bạn không nói lên được cái nhu cầu của mình Nên là các con kéo theo rất nhiều cái vấn đề về hành vi Vì vậy khi mà muốn ba mẹ áp dụng thành công cái phương pháp thể học này Thì cái chương trình của mẹ Việt phải đưa rất nhiều cái việc đào tạo kỹ năng cho ba mẹ vào Rồi cái số lượng thẻ cũng sẽ phải thay đổi Bởi vì là với các bạn mà phát hiện cho con chậm nói khi mà con 2 tuổi, 3 tuổi Hoặc thậm chí 4 tuổi ấy Thì cái khả năng học của con nó sẽ khác với những cái bạn nhỏ Nên là chương trình cần phải tối ưu Cùng là các loại thẻ như là thế giới xung quanh này, thẻ về từ này, thẻ về lượng này, thẻ về số này Nhưng các bạn lớn sẽ phải học cái số lượng thẻ
các bạn thiếu hụt ngôn ngữ nhiều sẽ phải học cái chương trình khác so với những cái bạn mà uh, đã bật âm hoặc là đã nói được từ đơn từ đôi rồi ở uh, sang cái câu hỏi số 6 này phương pháp thể học Glenn Norman em thấy áp dụng từ các bạn bé tí uh, chỉ có vài tháng tuổi vậy con em giờ 3 tuổi 4 tuổi rồi còn dạy được không thì câu trả lời ở đây là được ba mẹ nhé phương pháp Glenn Norman này thì có thể áp dụng cho các con trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi và không chỉ giúp các con học để về phát triển nhận thức mà còn giúp các con phát triển cái ngôn ngữ hiểu này đó, Rồi thì các con sẽ có khả năng phát ra được ngôn ngữ nói Rồi sau đó thì mẹ Việt sẽ tối ưu chương trình để dụ, hỗ trợ ba mẹ Giúp các con phát triển cái ngôn ngữ đọc nữa đó, Chúng ta sẽ dạy các con chương trình từ cơ bản đến nâng cao nhé. Khi các bạn nói được thì sẽ hướng dẫn các bạn phát triển nhận thức ở mức độ tư duy cao hơn Để các con chủ động giao tiếp, có thể diễn đạt, kể chuyện thông qua cái phương pháp thể học này Câu hỏi số 7 là À, sao em cũng áp dụng rồi mà con không hứng thú tập trung học Con không tập trung thì có hiệu quả không? Thì ở đây mình trả lời luôn là Nếu như mà con không tập trung học vào cái việc học thẻ này Thì nó sẽ không đem lại hiệu quả được Đó là lý do là vì sao mà ba mẹ cần phải trang bị cái kỹ năng Trước khi mà chúng ta bắt tay vào phương pháp đó Để chúng ta thu hút được con Rồi thì chúng ta cần phải uh, hì thực hiểu về cái phương pháp này Nắm được 11 cái nguyên tắc vàng của phương pháp thể học Glenn Norman Rồi thì chúng ta cũng phải tối ưu cho từng trường hợp bé nhà mình Có những bé thì rất là hiếu động này Rồi có những bé thì uh, có thể tập trung ngay từ những cái lần đầu Nhưng vài lần sau thì lại chán Đó, Thì vậy chúng ta phải hiểu về phương pháp và biết cách tối ưu cho từng trường hợp Đây cũng là lý do mà vì sao năm nay mẹ Việt đã dành tâm huyết Để xây dựng lên chương trình 10 ngày đồng hành Làm chủ phương pháp thể học cho trẻ chậm nói Để hỗ trợ cho ba mẹ Nếu như mà ba mẹ có duyên biết đến cái chương trình này của chúng mình Thì đó cũng là một cái may mắn rất lớn Ngoài ra, như ba mẹ biết đấy, để thành công thì chúng ta rất cần có một đội nhóm, có những người cùng chí hướng đi cùng. Bởi vì hành trình can thiệp ngôn ngữ cho con là một hành trình dài và có rất nhiều những cái khó khăn. Với nhiều trường hợp khác nhau, có những trường hợp các con chậm hơn này, rồi thì cần thời gian lâu hơn. Điều đó thì không chỉ cần phương pháp đúng mà còn cần sự quyết tâm và kiên trì rất lớn của ba mẹ đấy ạ. Ba mẹ cần được nạp năng lượng liên tục từ các thầy cô và những người đồng đội xung quanh mình. Và ba mẹ cứ yên tâm, mình và đội ngũ mẹ Việt sẽ luôn ở bên hỗ trợ đồng hành đến cùng cho ba mẹ để chúng ta cùng dắt tay nhau đi đến đích đạt được thành công trong cái việc làm chủ phương pháp thể học Glenn Norman giúp phát triển ngôn ngữ cho các con hiệu quả Nếu như mà ba mẹ đã biết đến mẹ Việt trước đó thì chúng ta biết rằng là có hai cái thời điểm vàng để can thiệp chậm nói cho con Cái thứ nhất đó là khi mà con trước 3 tuổi Cái số 2 đó là ngay ngày hôm nay khi ba mẹ biết đến phương pháp Nếu như ba mẹ trần trừ một tháng là ba mẹ đã mất đi rất là nhiều cái cơ hội cho con rồi Đúng không ạ? Ở đây thì còn rất nhiều những câu hỏi liên quan đến quá trình thực hành thể học với con này Như là à, mỗi ngày dạy bao nhiêu thẻ khi nào thay thẻ mới Thì câu hỏi này ba mẹ sẽ được ngồi cùng các cô trong cái zoom trực tiếp Để các cô hướng dẫn lên nội trình nhá Rồi thì cháo thẻ thế này đã đủ nhanh chưa Rồi cháo nhanh thế thì con có nhớ ngay được không Khi nào thì kiểm tra được <cười> Chúng ta thường hay rất là sốt ruột trong cái việc là Mong muốn nhanh chóng kiểm tra xem con học có nhớ được không Con có nói được không Hay là có hiệu quả không đúng không ạ thì những cái câu hỏi này sẽ được các cô giải đáp trong cái chương trình 10 ngày đồng hành cùng ba mẹ nhé Bởi vì ba mẹ cũng biết đấy, chúng ta có một cái khoảng cách rất lớn giữa việc học lý thuyết và học thực hành Lý thuyết đôi khi chúng ta học rất tốt, thế nhưng mà vào thực hành dạy con là đôi khi lọng cộng, nóng ngóng Hoặc là sẽ mắc cái nỗi này, mắc cái nỗi kia Thì khi mà quan sát cái video trực tiếp ba mẹ dạy con Các cô sẽ sửa lỗi ở trên đó từng ngày, từng ngày một để chúng ta tiến bộ Vậy chốt lại, hành động của chúng ta là gì? Ba mẹ chúng ta cần bắt đầu từ đâu đây? Thì nếu như ba mẹ nào đã xem kỹ những cái thông tin mình chia sẻ trong video này Chúng ta hiểu về phương pháp thể học cho trẻ chậm nói ờ, Chứ chúng ta tin tưởng vào phương pháp, chúng ta khao khát để có thể làm chủ được cái phương pháp này Thì đơn giản thôi, ba mẹ hãy nhắn cho các cô tư vấn giáo dục của mẹ Việt Các cô sẽ hướng dẫn ba mẹ từng bước một ép chúng ta vào trong group để chúng ta bắt đầu hành động Và chúng ta bắt đầu đồng hành cùng với nhau Còn nếu như mà ba mẹ chưa thực sự hiểu về phương pháp Rồi thì chưa có đủ niềm tin về phương pháp thì trước hết là chúng ta hãy xem kỹ cái video chia sẻ thông tin về phương pháp này của mình Rồi thì chúng ta hãy join vào trong cộng đồng Mẹ Việt trẻ chậm nói Trong câu lạc bộ thể học dành cho trẻ chậm nói của Mẹ Việt Ở đó thì các cô cũng hàng ngày đều có chia sẻ kiến thức, hướng dẫn Đồng thời chia sẻ những cái câu chuyện thực tế Mà những ba mẹ đã và đang áp dụng cái phương pháp này Đem lại cái hiệu quả để chúng ta có thêm cái động lực Rồi thì chúng ta sẽ nhanh chóng tận dụng thời thời gian, cơ hội Để tránh mất đi cái giai đoạn vàng của con còn bây giờ
đã can thiệp chậm nói thành công cho con tại nhà dưới sự hỗ trợ đồng hành của mẹ Việt ba mẹ nhé à, mẹ thần chúng ta có thể chia sẻ về cái hành trình uh, bạn bạn Minh nhà mình học thẻ mẹ ha lúc đầu là mẹ trở thẻ cho con như thế nào thì thì con có hợp tác không qua một một quá trình mà áp dụng mẹ dạy cho con như thế thì thì mẹ thấy là cái phương pháp này nó đã giúp cho con được cái gì thực ra là cũng may mắn là khi mà em áp dụng phương pháp cháo thẻ này thì con nhà em cũng hợp tác luôn tức là con tập trung đấy thì là mình cháo uh, cho con thì um, cũng, cũng không gặp khó khăn gì vì con hợp tác luôn ạ còn đâu là um, sau một thời gian thì cũng thấy con có tiến bộ um, um, tức là những cái thẻ mà um, rất là khó nhưng mà về sau con cũng um, cũng nhớ được con tự nói nhiều lúc là con sẽ để cho con là con tự cháo và con tự đọc tên luôn đấy ạ chứ còn cũng xong rồi về sau thì um, tiếp tục khi mà uh, được một thời gian thì là con học cái phần mặt mà, mặt bên hình nhé sau đó thì con sẽ yêu cầu là đọc cả ở phía đằng sau khi mà có các cái chữ ấy, thông tin về về cái thẻ, thẻ tranh đấy thì con rất là hứng thú um, thấy um, khi mà học cái phương pháp này thì em thấy cái nhận thức của con tăng lên khá nhiều đấy con có thể biết được là về sau là con sẽ tự nói ví dụ như con sao ví dụ như hình ảnh của sao la thì con sẽ tự nói là con sao la là sinh sống ở đâu ờ, đặc điểm của sao la như nào là con thuộc hết khi mà mẹ hỏi thì con trả lời được lúc bắt đầu dạy thì bé nó nó chưa có biết mà ngầm chứ không hứng thú gì mấy á, thì cũng làm cho mình nản <cười> rồi với lại lúc đó là mình cũng mới bắt đầu học cái khóa mà về um, uh, dạy cho con thì vừa phải uh, nghe loa nói chuyện rồi đọc truyện đọc sách thì nói chung là hơi nhiều việc cùng một lúc á nên là uh, mình lại uh, chưa có sắp xếp được cái thời gian dạy thẻ thì phải đến uh, 2-3 tháng sau á thì um, sau khi mà mình học cái buổi mà mình học cái buổi mà chắc cái buổi này quá cái buổi mà 10 ngày thử thử khách đó thì mình giống như là mình mình mới quyết quyết tâm là phải dạy thẻ tại tại vì sau khi mình biết được cái cái um, giống như là cái công dụng của của cái việc dạy thẻ đó thì sau đó thì cũng quyết tâm là cũng sắp xếp và cũng phải ghi chép lại rất là nhiều lần rồi mới mới bắt đầu dạy thì bây giờ thì tương đối ổn thì bé đã học cũng được chắc cũng thế giới xung quanh thì chắc cũng được phân nửa bộ rồi học chữ thì nói chung là cũng học đều rồi trong trong thời gian này thì thì đã học đều rồi nên là và bé được cũng biết rất là nhiều từ rồi 